estequiometría. Entonces ya sabemos que la estequiometría es la parte de la química que se encarga de todos los cálculos de masa que hay en las reacciones químicas. No solamente en las reacciones químicas, sino en cada sustancia, calcular qué tanto de un átomo o de un elemento hay en una sustancia, qué porcentaje puede haber. Entonces, de eso se trata la estequiometría. Si queremos saber cuántos, cuántos gramos de una sustancia se necesitan para producir tantos otros de otra en una reacción química, ahí ya estamos hablando de estequiometría. Entonces, esa estequiometría la rigen algunas normas muy básicas, algunas, algunas leyes eh, que se llaman las leyes ponderales, que no las vamos a repasar hoy, pero sí vamos a repasar una que es muy importante y es la ley ponderal que se llama la ley del aguacier o la conservación de la masa. Esa ley de la conservación de la masa nos dice que para eh, que las... A ver, que los reactivos, la cantidad de reactivos debe ser igual a la cantidad de productos. Es decir, el número de átomos que aparecen en los reactivos de una ecuación debe ser igual al número de átomos que aparece en los productos de la misma. Cuando yo les hablo de reactivos, para los que no recuerdan, una reacción química se representa mediante una ecuación. Y la ecuación tiene una parte a la derecha, a la izquierda primero, y otra parte a la derecha. La parte de la izquierda es la que, se, es la que llamamos reactivos. Y la parte de la derecha es la que llamamos productos. Para que los cálculos de algo nos salga bien de una, de una, de una, en una reacción química, tenemos que haber balanceado esta ecuación. Es decir... Eh, algo muy básico que podemos ejemplificar es cuando hacemos eh, comida. La comida, la, la cocina es el laboratorio de nosotros, de todos nosotros. En la cocina hacemos muchos cálculos. Entonces sabemos que si hay, por ejemplo, 10 personas que van a comer el almuerzo, entonces vamos a utilizar 3 libras de arroz, porque la porción, a las porciones que servimos necesitamos 3 libras de arroz. Pero si son 5 personas, necesitaremos eh, libra y media. Y así sucesivamente hacemos cálculos en la cocina y así mismo en la química. En la química hacemos cálculos y esos cálculos van relacionados con la estequiometría. Entonces vamos a aprender a balancear ecuaciones por el método más sencillo que hay, que es el método de tanteo. Y luego de ese método sí vamos a explicar el factor molar y después del factor molar hablamos de los cálculos mol-mol, masa-masa y mol-masa. Déjenme yo busco mi libro aquí para buscar algunos ejercicios donde les voy a explicar, explicar también el significado de lo que tiene una ecuación. ¿Qué significa una ecuación química? O sea, cuando digo qué significa una ecuación química me refiero a qué información nos está dando una ecuación química. Una ecuación química es este montón de símbolos que a veces vemos en los libros, pero esos símbolos tienen muchísima información, muchísima y de entender esa información depende que nosotros podamos hacer cálculos en estequiometría. Entonces vamos a analizar una ecuación química que tengo aquí en mi libro. Eh, este libro es que yo he recomendado mucho. Es un libro para bachillerato, eh, para educación secundaria en Colombia, educación media, de décimo. Se llama Química 10, de un autor que se llama Julio César Poveda Vargas. Lo recomiendo mucho porque es un libro que tiene una complejidad media para uno aprender, no es ni tan, ni tan básico ni tan profundo, pero se aprende mucho con este libro. Tiene muchos ejercicios y por eso lo utilizo muchísimo. Creo que la, la mitad de mis ejercicios están sacados de, de este libro. Entonces vamos a mirar. Información, muchísima información. Comencemos con las primeras informaciones que nos puede dar esta ecuación. Vamos a mirar. Primero miremos qué sustancias están participando aquí. Entonces nos dice, el azufre, la primera información cualitativa, el azufre está reaccionando con el oxígeno para producir dióxido de azufre. Esa es la primera información que nos salta a la vista, es decir, ¿Qué tipo de sustancias están participando 
en la ecuación, en la reacción. Azufre, escribámoslo aquí. Oxígeno. Y dióxido de azufre. ¿Ok? Esas son las informaciones cualitativas. ¿Qué tipo de sustancias participan? También información cualitativa es en qué estado se encuentran esas sustancias, en qué estado de agregación de la materia. Es decir, si están sólidas, si son líquidas, si son gaseosas o si están en eh, disolución acuosa. Entonces, eso lo encontramos en los paréntesis. Entonces, azufre sólido, coloquémoslo con rojo, azufre sólido, Bien, ese es rojo. Vamos a cambiar el rojo. Azufre sólido con oxígeno gaseoso reaccionan para producir dióxido de azufre gaseoso. ¿Vale? Información cualitativa. Primero. ¿Qué sustancias participan? Segundo, ¿en qué estado se encuentran? Información cuantitativa. ¿Vale? Vamos a mirar ahora. ¿Qué cantidades de sustancias nos están dando? Eso lo encontramos con los coeficientes estequiométricos. Esos coeficientes son de la ecuación ya previamente balanceada. Entonces, podemos decir que podemos hablar de moles. ¿Ok? Entonces aquí nos están diciendo que un mol, un mol de azufre en estado sólido reacciona con 8 moles. 8 moles, no se escribe moles, sino que se escribe mol, ¿vale? Porque mol es la abreviatura de mol, valga la redundancia, entonces no se escribe moles. Se lee 8 moles. 8 mol, para producir 8 moles, este 8 que está aquí, de dióxido de azufre gaseoso. Ese número, ese cociente estequiométrico, además de significar moles, también significa moléculas. Esto es muy importante que lo entiendan, porque de esto depende que ustedes sepan extraer un factor molar de una ecuación. ¿Ok? Entonces también tenemos una molécula de azufre sólido, reacciona con ocho moléculas, de oxígeno gaseoso, para producir ocho moléculas de dióxido de azufre gaseoso. Eh, gaseoso, ¿vale? Otra información cuantitativa que podemos extraer de ahí. Moles, moléculas y ahora vamos con otra. Esta misma, esos mismos números nos pueden dar otra información. ¿Cuánta masa, cuánta masa hay en cada sustancia? Es decir, ¿cuántos gramos estamos eh, utilizando para que esta ecuación se dé? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar 8 por la masa atómica o la masa molar del de azufre. La masa molar del azufre la encontramos en la tabla periódica, si vamos a su, a su número atómico, a su peso atómico, perdón, aquí yo tengo que es 32.07. Entonces vamos a, vamos a dividir, a multiplicar 8 por... 32.07, eso nos da 256.56 gramos. Entonces, lo siguiente que tenemos es que 256.56 gramos de azufre sólido reaccionan con, vamos a multiplicar aquí, 8 por 2, 16, y ese 16 lo multiplicamos por el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del oxígeno 
que es 16. Multipliquemos entonces 16 por 16. 16 por 16 es igual a 256. 256 gramos de oxígeno gaseoso reaccionan con 256.56 gramos de azufre para producir, ahora cómo vamos a encontrar cuántos moles, cuántos gramos de dióxido de azufre hay. Vamos a hacer lo siguiente. Rápidamente lo podemos hacer así. Tenemos azufre y oxígeno. Vamos a conseguir la masa molar de esa sustancia. Aquí colocaremos los átomos que hay de cada, de cada elemento y aquí colocaremos eh, el subíndice, el número de, eh, perdón, la masa de cada uno. Digamos que esta es la masa y aquí el número de átomos, ¿ok? El azufre tiene 32,06 por, aquí tenemos 8 por 1, 8. Esto le ponemos un igual aquí. Y el oxígeno tiene 16 por 8 por 2, 16. ¿Listo? No voy a hacerlo en la calculadora porque resulta que nos coincide que 32.06 o .07, como lo tengo en mi, en mi tabla periódica, por 8, fue el mismo cálculo que hicimos acá, 32 por 8. Eso nos dio 256.56. Y 16 por 16 resulta que es lo mismo que teníamos aquí. 8 por 2, 16 por 16. Y nos dio 256. Entonces lo único que voy a hacer es sumar estas dos cantidades. 6 más 6, 12. Llevamos una. 5 más 5 y 1, 11. Y nos da 512.56. ¿512.56 gramos será eh, la masa de los 8 moles o las 8 moléculas de dióxido de azufre gaseoso? Vamos a borrar este cálculo que acabamos de hacer. ¿Okay? Ahí entonces vamos a parar la cantidad de información que podemos encontrar. También podemos decir átomos. Aquí podemos decir que 8 átomos de azufre reaccionan con 16 átomos de oxígeno para producir, acá tenemos 8 por 2, 16 átomos de oxígeno y 8 átomos de azufre, pero no nos vamos a meter a ese punto. Con esto es suficiente para que entendamos lo que viene en estas explicaciones, ¿ok? Entonces díganme hasta ahí para echarme un respiro, ¿cómo les ha parecido esa explicación? Las informaciones que nos puede dar una ecuación química, previamente balanceada. Por eso es importante balancear. Fíjense que aquí se cumple la ley del agua ciel, que nos dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Se cumple esa ley ponderal. Si esa ley no se cumpliera, estaría todo mal. ¿Listo? ¿Por qué se cumple? Porque si sumamos estos dos valores, nos da 512.56. Así que está bien esa ecuación balanceada. ¿Vale? Ok, ahí Ed me dice que está bien la explicación. Vamos a, a, a organizar todo por metales, no metales. En este caso no tenemos metales, sino que tenemos no metales, hidrógeno y oxígeno. Ok, entonces como les decía, a este lado colocaré lo que está en los reactivos, a este lado colocaré lo que está en los productos. Eso les ayuda a no confundirse y a tener un como una, 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 un control de lo que están haciendo cuando están iniciando. Ya después, esto yo no lo utilizo. Normalmente mis ejercicios cuando estoy estudiando, no lo utilizo. Tampoco utilizo estas líneas después. Pero si están empezando, háganlo. Y más si van para una prueba eh, del colegio o de la universidad. Ok, lo vamos a balancear. Aquí tenemos tres de carbono. Aquí uno está desbalanceado. Por lo tanto, colocamos tres aquí. ¿Eh? Eso se le cambie a 3 y ya está balanceado. Ahora sigue el, el hidrógeno. Tenemos 8 en los reactivos y acá tenemos 2. Colocamos un 8. Vamos a utilizar otro, otro color más bonito: es el azul. Este azul que tengo por acá para 
sabe cómo se ve mucho mejor esto en el tablero. 8. No era aquí, era un 3. 3. Y acá tenemos 8. Entonces colocamos un 4 aquí para que 4 por 2 sea también 8. Y ahora tenemos 2 de oxígeno a este lado. Y acá tenemos 4 de oxígeno por aquí. Más 3 por 2, 6. 6 más 4 es igual a 10. Y aquí tenemos un 2. Un número que multiplicado por 2 nos dé 10 es 5. Y ahí nos queda 5 por 2, 10. Y acá 3 por 2, 6 más 4, 10. Y ahí tenemos nuestra ecuación ya balanceada. Balanceada. ¿Ok? Muy bien. Primera ecuación balanceada. Metales, hidrógeno, perdón, no metales, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué dejamos siempre estos dos de último? Y por lo general, eh, cuando se balancea el hidrógeno, por lo general se balancea el oxígeno. Rara vez tendremos que hacer eso. Porque estos dos siempre aparecen como agua. ¿sí? Y se pueden balancear fácilmente. Si aparecen ya en otras partes, se nos complica la cosa. Y se nos puede volver todo un embrollo balanceado. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que tenga paréntesis. A ver, esta, una más larguita, que tengo por aquí. Carbonato de zinc. Más ácido fosfórico. Produce fosfato de zinc. más ácido carbónico H2CO3 ácido carbónico muy bien, ahí tenemos entonces la ecuación vamos a organizar nuestros elementos aquí debajo de la, de la flecha que significa produce coloquemos los, primero los metales y los no metales diferentes a hidrógeno y oxígeno puede ser carbono, carbono o fósforo no importa Digamos que, car que carbono, luego fósforo, luego hidrógeno y oxígeno de último. Que no se nos quede ninguno, ninguno de los elementos que está allí. Sí, carbono, fósforo, hidrógeno, oxígeno. Ahí están todos. Vamos ahora entonces a balancear. Comencemos por el zinc. De zinc tenemos uno, y acá también tenemos uno, está bien. Uno y uno. De carbono tenemos uno. Y acá también tenemos uno. Espero que esta no esté balanceada. No, espero que no. Uno y uno. Está balanceado. De fósforo tenemos uno. Y acá, mucho cuidado, tenemos uno. Este número va a multiplicar al de afuera dos. ¿Ok? Uno en los reactivos, dos en los productos. Por lo tanto, hay que balancear acá en los reactivos colocando un dos también. Y ahí se balancea el fósforo. 2 y 2. Ahora miramos el hidrógeno. Acá tenemos 2 por 3, 6. Y acá tenemos 2. 2 solamente. Entonces decimos, colocamos un 3 acá. 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6. Si notaron, allí se nos desbalanceó también el carbón. Pero dejémoslo por un momento de lado. Ahora, iremos el oxígeno. El oxígeno también tenemos 3 aquí y 2 por 4, 8. Y acá tenemos 2 por 3, 6. Y acá tenemos 3 por 3, 9. 9 más 6 es igual a 15. ¿Listo? Están desbalanceados. El carbono también se nos desbalanceó. Vamos a balancear el carbono ahora. Con el, con el balanceo del carbono, seguramente también se nos, desbalanceará, se nos desbalanceará el zinc. ¿Ok? Miremos. 3 de carbono. Y acá tenemos 3 de carbono también. Esto es tanteo. Vamos a ir probando a ver qué nos va dando. ¿Listo? Entonces tenemos el zinc que se nos desbalanceó. 
Pero bueno, no nos va a haber más equivocado en la escritura. Ojo que aquí teníamos que escribir un 3, que me, que me lo volé. El signo se desbalanceó. Aquí tenía que haber un 3. Es la carga del de fosfato. ¿Vale? El zinc está bien. ¿Cuál es la alarma? 3 de zinc. Y 3 de zinc. Muy importante escribirlas bien las ecuaciones porque cuando nos equivocamos, si no me doy cuenta aquí, les aseguro que estaría horas y horas intentando balancear esa ecuación y nunca me iba a dar. Nunca me iba a dar. Entonces, 3 de zinc, 3 de zinc, 3 de carbono, 3 de carbono, 2 de fósforo, 2 de fósforo, 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno. Aquí vamos a ver el oxígeno, cómo nos quedó. 3 por 3, 6. 3 por 3, 9, perdón. 9. Y 2 por 4, 8. Esto es igual a 17. Vamos a ver qué pasa aquí. 17. 3 por 2, 6. Y 3 por 3, 9. 9, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿se hace escribir algo mal? Aquí eran 4. Oh, estoy escribiendo está mal. Aquí eran 4, muchachos. Ojo, ojo, ojo. Eran H3PO4, ZN3PO4, 2. Y H2CO3. Ahora sí está bien. Ahí mis disculpas porque esto no, no lo había escogido. Ahí está. Vamos a volver. 3 de 5, 3 de 5. 3 de carbono, 3 de carbono. 2 de fósforo, 2 de fósforo, 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno, eh, y ahora sí, 17 de oxígeno, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 8, 17, y aquí 2 por 4, 8, y 3 por 3, 9, 17, 17. Miren, muy importante, muy importante escribir las ecuaciones bien cuando las, las transcribimos sobre todo. Transcribirlas es muy importante y que quede bien. Si no me doy cuenta, no la puedo balancear jamás. ¿Ok? Muy bien. Vamos a... C, H, I, O. Vamos a balancear para que ustedes noten algo muy, muy importante. Tenemos dos átomos de carbono. Y tenemos uno de carbono acá, así que colocamos un 2. Tenemos 6 de hidrógeno. Y aquí tenemos 2, colocamos un 3 y nos quedan 6 también. Porque 3 por 2 es 6. Y aquí tenemos 2 de oxígeno. Y fíjense lo que sucede aquí. Acá tenemos 2 por 2, 4. Más 3 por 1, 3. Esto es igual a 7. A 7. Aquí se nos presenta algo. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 7? Nos dará un número decimal. 3.5 por 2 por 2 nos dará 7. Pero resulta que en las ecuaciones no se trabajan con números decimales, sino con enteros. Enteros únicamente. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Solo números enteros. Para que no nos quede todo esto aquí, podemos hacer una, una trampita, que es... Vamos a multiplicar todos los coeficientes ya terminados por 2. Es decir, vamos a duplicar todos los números. Y así nos queda convertido todo en entero. Entonces, aquí tenemos un 1, colocamos un 2. Aquí tenemos 3.5, colocamos el doble, que es 7. Aquí tenemos 2, colocamos un 4. Y aquí tenemos 3 y colocamos un 6. Y con ese truco ya hemos balanceado la ecuación. Cuando tengamos un número, Iván Fernando, vamos, así es, vamos a continuar, vamos a seguir. Ahora vamos a explicar entonces el factor molar, que es, quiero que ustedes aprendan eso bien bacán, bien bacán. Yo sé que conmigo lo van a aprender bien chévere. Factor molar o relaciones molares entre las sustancias de una ecuación. Recuerdan que cuando comenzamos, los que están desde el principio, analizamos una ecuación. Se las voy a repetir. S8 más era O2. 
produce, era 8, produce 8 SO2. Ok. Esa era, esa era la, la ecuación. Un mol de azufre, 8 moles de oxígeno y 8 moles de dióxido de azufre. ¿Cuáles son las relaciones molares que hay allí? ¿Vale? Cuando vamos a calcular en estequiometría, debemos establecer las relaciones molares entre las sustancias. Entre dos sustancias. Comencemos bien. Entre el azufre y el oxígeno, ¿qué relación molar hay? Estamos viendo que hay una proporción o una razón molar de 1 a 8. O sea, que por cada mol de azufre hay 8 moles de oxígeno. ¿Ok? Esa es la relación que hay entre el azufre y el oxígeno. Ahora, entre el azufre y el dióxido de azufre, ¿cuál es la relación? Por cada mol de azufre hay 8 moles de dióxido de azufre. Y nos queda faltando una relación que es el oxígeno y el dióxido de azufre. Por cada 8 moles, ojo esto, 8 moles de oxígeno hay 8 moles de dióxido de azufre. ¿Vale? Con estas equivalencias, son equivalencias, la proporción en las que están participando en la ecuación, con esas equivalencias podemos nosotros sacar unos factores molares. ¿Qué es, ¿Cómo así que factor molar o razón? Perdón. O razones molares. ¿Cómo así? Unos fracc unas fracciones que van a contener esas equivalencias. Eso es básico. Un factor molar es una fracción que contiene una equivalencia. ¿Ok? Esta primero. Primera equivalencia. Hagámoslo aquí. Por cada mol de azufre hay 8 moles de oxígeno. Ahí está la equivalencia principal. Pero también puede ser lo contrario. O por cada 8 moles de oxígeno hay un mol de azufre. ¿Okay? Y con cada una de estas podemos hacer lo mismo. Vamos con la segunda. Un mol de S8 sobre 8 moles de SO2. O lo contrario, lo inverso. 8 moles de SO2 sobre un mol de S8. Y por último, esta. 8 moles de O2. Sobre 8 moles de SO2. O lo contrario, lo inverso. 8 moles de SO2. Sobre 8 moles de oxígeno. Ahí tenemos las razones molares. Esto nos evita mucho, mucho cálculo. Mucho, mucho cuento. Cuando nosotros encontramos las relaciones molares que hay entre las sustancias que están participando en la ecuación, tenemos, no, me, no, me, no les exagero, tenemos el 80% de un cálculo estequiométrico. Que sepas entender cómo se relacionan las sustancias involucradas en la pregunta o en el problema. Ahora, ¿de qué depende utilizar este factor o este factor en una pregunta depende de qué nos estén preguntando ¿cómo así? vamos a utilizar este factor por ejemplo colocando el caso de, de la relación entre el oxígeno y el azufre este factor lo utilizamos si nos preguntan por el azufre supongamos 
¿Cuántos moles de azufre se necesitan para reaccionar con 4.5 moles de oxígeno? ¿Ok? Utilizamos este. Vamos a utilizar este si nos preguntan por el oxígeno. Supongamos, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para reaccionar con 25 moles de azufre? Utilizamos este. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? El valor por el cual nos preguntan se coloca como numerador. Numerador. De la equivalencia, vamos a colocar. Nos preguntaron por oxígeno. Colocamos como numerador oxígeno y como denominador el oro. Nos preguntaron por dióxido de azufre. Colocamos como numerador dióxido de azufre. Y nos, y nos dijeron un dato de este. Colocamos entonces el otro abajo. ¿Vale? El valor por el cual nos preguntan va como numerador. Y el valor del cual nos dan un dato, un número, ¿sí? lo colocamos como denominador. Eso es clave infra, súper, súper, súper clave para resolver cálculos mol, mol, masa, masa. Gracias desde Cincelejo, Colombia. Saludos. Un abrazo. Ok. ¿Queda claro esto? Vamos a pasar entonces ahora sí a realizar cálculos mol, mol que son los más fáciles de hacer, luego masa masa, que son los que siguen en facilidad, y por último masa mol, que es donde nos podemos confundir un poco. Pasemos a cálculos más mol mol, ¿ok? Vamos a trabajar primero con esta ecuación, borrar los cálculos que estaban allí, vamos a preguntarnos cualquier cosa, mol mol, la pregunta que me hice al principio, por ejemplo, ¿cuántos moles... de dióxido de azufre se producen con 2.7 moles de oxígeno. Ahí está. ¿Cuántos moles de dióxido de azufre se producen con 2.7 moles de oxígeno? Pues lo primero es revisar si la ecuación está balanceada. Lo segundo, sacar el factor molar. ¿Ok? La ecuación está balanceada, obviamente. Sacar el factor molar. ¿Cuál es el factor molar? ¿Cuáles son las dos sustancias que nos están involucrando? Nos están diciendo, ¿cuántos moles de dióxido de azufre? Coloco aquí yo una pregunta. Porque nos están preguntando por esto. Se producen con 2.7 moles de oxígeno. Les coloco aquí, debajo, 2.7 moles. Esto no es necesario hacerlo, pero si estamos iniciando, es de mucha ayuda identificar lo que estamos haciendo. ¿Qué significa eso? Que no nos importa el azufre. Que no tenemos nada que hacer con el azufre absolutamente nada. Simplemente vamos a prestar toda la atención a estas dos sustancias. Factor molar. ¿Cuál es la razón molar? Estamos viendo que por cada 8 moles de oxígeno se producen 8 moles de dióxido de azufre. ¿Ok? Por cada 8 moles de oxígeno se producen 8 moles de dióxido de azufre. Eso nos da una equivalencia. 8 moles de S de O2 equivalen a 8 moles de SO2. Pregunta, pregunta para el chat. En el fraccionario, en la fracción, ¿cuál de estos dos ha Sigan, sigan contestando. ¿Quién más? Edwin Paucara dice que el B va arriba. Ok, muy bien. ¿Por qué nos están preguntando? Es por este. Y el que nos preguntan es el que va arriba. Muy bien, muy bien. 8 moles de SO2 va arriba. Y 8 moles 
de O2 va abajo. Solamente nos fijamos en estos dos. ¿Por qué no metemos azufre allí? Porque aquí nos están diciendo azufre en ningún lado. En ningún lado. ¿Ok? Así que ese azufre no nos interesa en ese momento. Es como cuando te preguntan, ¿cuántas libras de arroz tienes que eh, cocinar para 10 personas y el arroz va con pollo? El pollo no te interesa para calcular el arroz. ¿Ok? Te interesa el arroz y las personas. Entonces, para 10 personas, 3 libras de arroz. ¿Vale? Y el pollo, si tiene una persona sin pollo, no importa, porque te preguntaron fue por el arroz. Así mismo es aquí. ¿Ok? Tenemos el 80% ya garantizado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente multiplicar el factor molar por el valor que nos están dando aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo enseguida, de una vez. Por, aquí está desordenado, normalmente se coloca acá, yo lo coloco organizadito a este lado. Hagamos organizadito mejor, para que se vea todo el principio. Corramoslo un poquito para acá, para que ustedes lo aprendan bien organizado. Pero vamos a decir, X moles de SO2 es igual a el valor que nos están dando, 2.7 moles de oxígeno, por el factor molar que nos quedó. Esto arriba, 8 moles de SO2, y esto abajo, 8 moles de O2. En esta pregunta no necesitamos calculadora. ¿Por qué? Porque 8 entre 8 es 1. ¿Vale? Moles de O2 y moles de O2 se cancelan porque una está multiplicando y la otra está dividiendo. Y la respuesta nos da entonces el mismo valor que tenemos aquí, pero de ese O2. Le damos acá abajo la respuesta. Respuesta, 2.7 moles de ese O2 se van a formar ahí, ¿vale? 2.7 moles de SO. Listo. Hallar la masa necesaria para obtener 26 gramos de dióxido de calcio. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Verificamos si la ecuación está balanceada. Aquí me están dando todas las ecuaciones balanceadas. Iremos a ver, no, el calcio le falta. Le falta una, una poquita de calcio aquí. Tenemos un, un átomo de calcio, ahora tenemos dos, así que vamos a balancear el calcio. ¿Listo? Dos de calcio, dos de calcio, dos de oxígeno y dos por uno, dos de oxígeno. Ese es el primer paso, balancear las ecuaciones por el método de balanceo por tanto. Ok, ahora vamos a mirar entonces cómo podemos, eh, cómo focalizarnos en la ecuación de acuerdo a la pregunta. Nos dicen, hallar la masa de calcio. O sea que nos están preguntando por calcio. Así que a este le colocaré un signo de interrogación aquí. Esa es mi pregunta. Necesaria para obtener 26 gramos de dióxido de, 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 óxido de calcio. 26 gramos de esta sustancia. En esta ecuación no nos interesa el oxígeno que haya, porque no aparece en ninguna parte en la pregunta. Es más, lo pueden mencionar, pero si no nos preguntan por el oxígeno o nos dan un número del oxígeno, no vamos a utilizarlo para nada, para nada, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es sacar nuestro factor molar, como siempre. ¿Cuál es el factor molar? Estamos viendo que por cada dos moles de calcio, Reacciona, eh, se producen dos moles de, dio, de óxido de calcio. Esto está muy sencillo también. Dos moles de calcio se producen, reaccionan para producir dos moles de óxido de calcio. Eso es lo primero. Esta es la equivalencia. ¿Y cuál es el factor? Pregunto, ¿cuál va arriba? ¿Y cuál va abajo? Hola, queda atención. Díganme en el chat. ¿Cuál colocamos arriba de estas dos sustancias? A o B. ¿Cuál tiene que ir arriba? En esta relación si me preguntan por el producto. Sí, señor. Pero no por los átomos totales. La A va arriba, me dicen. 
Juan Alex dice, Nicolás Ferrer va arriba, Fran Jeffrey arriba, Alan arriba. Alan dice que ve. Bueno, Alan, siempre colocamos la sustancia por la que nos preguntan arriba. Nos preguntan por el calcio porque dicen hallar la masa de calcio. Entonces colocamos calcio arriba. Esto que está aquí de calcio arriba. Dos moles de calcio y dos moles de de CaO óxido de calcio ¿vale? una vez tenemos el factor molar nos vamos a convertir no, no convirtamos todo vamos a multiplicarlo vamos a multiplicarlo directamente por el valor pero ese valor miren cómo está está en gramos entonces no podemos multiplicar para cancelar entonces tenemos que convertir esto estos valores en gramos ¿cuánto es dos moles de calcio en gramos? Vamos a la tabla periódica y busquemos la masa del calcio. La masa del calcio creo que es 40. 4008. Entonces, 2 moles de calcio será el doble de 4008. O sea, 8016. Vamos a colocar 80,2. ¿Sí? Multiplicamos 40 que vale un mol de calcio por 2. Nos da eso. ¿Ok? Miramos el oxígeno. Calcio pesa 40.08. El oxígeno pesa 16. Un mol de oxígeno entonces pesa 56.08. Como tenemos dos moles, vamos a multiplicar esto por 2. ¿Vale? Nos da obviamente el doble, 2 por 8, 16, 2 por 6, 12, eh, 2 por 5, 10 y 1, 11, nos da 112, 112,16 o coma 2, podemos colocarlo también coma 2 gramos de CAO y acá gramos de CA, ¿ok? Convertimos los moles de calcio en gramos y los moles de óxido de calcio también en gramos. También lo podemos hacer utilizando la fórmula de mol, que es moles, número de moles es igual a los gramos sobre peso molecular, ¿ok? O peso atómico si es un átomo. Entonces, si despejamos gramos, que estamos buscando gramos, gramos es igual al número de moles por el peso molecular. Si queremos saber cuántos, son, cuántos gramos son dos moles de calcio, colocamos dos moles de calcio por el peso molecular del calcio, que es 40,08. Eso nos da este, este valor que está aquí. Y también lo podemos hacer con el óxido de calcio, diciendo gramos es igual a 2 moles de óxido de calcio por su peso molecular que es 56.08 era también 08 ok y ahí obtendremos también este valor vamos a, a verificarlo a 112.16 y también lo redondeamos a 2 Ok, vamos entonces a hacer ahora sí. Ya que tenemos estos dos pasos realizados, factor molar y el factor convertido en gramos, simplemente tenemos el 80% ya ganados. Ahora vamos a multiplicar estos dos valores por el número que nos... Es más, para que nos quede más bonito, hagamos esto acá para que nos quede todo juntito. Acá, por... 26 gramos de CAO. ¿Por qué lo pasé por acá? Para que nos quedara estos gramos juntos a estos gramos. Y ustedes vean por qué se está cancelando. Estos dos moles se van a cancelar. ¿Ok? Moles con moles. 
y nos queda ahí. Multiplicamos. 26 por 80 dividido, ¿veis? Por 80.2 entre 112.2 nos da 18.58 gramos. Gramos de CAO. Por hidratación de 24 gramos de tricloruro de fósforo, ¿cuántas moles de ácido clorhídrico eh, se recogen? Pues miremos. La ecuación está balanceada. Hay uno de fósforo, uno de fósforo, tres de cloro, uno de cloro. No está balanceada. Entonces colocamos un 3 acá para balancear el cloro. 2 de hidrógeno. Aquí tenemos 3 de hidrógeno más 3 de hidrógeno son 6. Entonces colocamos un 3 para que 3 por 2 sea 6. Y oxígeno 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Ahí ya está balanceada la ecuación, que es el primer paso de todo cálculo estequiométrico, balancear las ecuaciones, por cualquier método, método algebraico, método de tanteo, reloj, lo que quieran por tanteo es el más fácil para mí, ok y ahora sí miremos qué sustancias participan en la pregunta 24 gramos de tricloruro de fósforo o sea que de esta sustancia tenemos 24 gramos de tricloruro de fósforo y nos preguntan por los moles del ácido clorhídrico moles ¿cuántos moles se nos produce? ok, entonces lo primero que vamos a hacer es, o segundo que vamos a hacer es el factor molar ¿qué relación molar hay entre el tricloruro de fósforo y el ácido clorhídrico? estamos viendo que por cada 3 moles de ácido clorhídrico están reaccionando, está reaccionando solo un mol de tricloruro de fósforo. Así que armamos nuestro factor molar inicialmente aquí. 3 moles de HCl se producen cuando reaccionan un mol de tricloruro de fósforo, PCL3. ¿Ok? En estos cálculos, ¿cuál es la clave? En los cálculos masa-mol o mol-masa. ¿Cuál es la clave? Vamos a buscar a convertir este valor, a buscar a cuántos gramos eh, equivale un mol de esta sustancia. ¿Sí? La clave es convertir a gramos, la sustancia que nos dieron en gramos. ¿Ok? Como nos dijeron, gramos de PCL3, vamos a buscar cuántos gramos tiene un mol de PCL3. Ya, esa es, esa es la, la clave. ¿Vale? Vamos a buscar eso entonces. Entonces tenemos P y CL. El fósforo, no sé cuánto pesa. El fósforo pesa. 31 gramos por mol. 31. Eso está en el peso atómico del fósforo. Por aquí. Y el cloro pesa 35.45 o punto .5. También aparece en algunas tablas periódicas. Sumemos. 45. 1 más 5, 6. Y 3 más 3, 6. ¿Vale? Un mol de tricloruro, oh no, perdón, esto tenemos que multiplicarlo por 3, perdón. Ojo allí, ojo allí, ojo, ojo. No se nos puede pasar este cálculo. Ojo. P y CL3, ojo, 3. 31 por 1 y 35, 
31.45 por 3. Ahora sí. 31 por 1 es 31. Y 31.45 por 3. Ahora por aquí, para no perder tanto tiempo. Es 106.2. 106.2. 2. Y sumamos 2,7, y 1. 137.2 es lo que pesa un mol de PCL3. Y ahora van a ver por qué necesitamos este valor. Entonces tenemos el siguiente dato. Un mol de PCL3 es igual a 137,2. ¿Ok? Listo. Con estos dos valores ya podemos trabajar. Ya podemos trabajar. Esto en gramos de PCL3. Ya podemos trabajar. Ahora vamos a multiplicar este valor que nos dieron. 24 gramos de PCL3 por... Hacemos el primer factor de conversión que va a ser convertirlo esto a moles a moles, que será así, en un mol de PCL3, hay 137.2 gramos de PCL3, y luego multiplicamos por el factor de conversión que es este que tenemos aquí, el factor molar, 3 moles, de HCl sobre un mol de PCL3. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que gramos de PCL3 con gramos de PCL3 se cancelan y que moles de PCL3 se cancelan con moles de PCL3. ¿Ok? ¿Qué operación tenemos? Vamos a multiplicar 24, ¿cierto? Era 24, por 3, y vamos a dividir el resultado entre 137,2. ¿Cuánto nos da? Acá dice con la misma que nos da 0.52 mol. Kratos, Evil, Iber, Evil, como se lea. Buenas noches. Vamos a hacerlo. A ver si nos da lo que dice Coraima. Vamos a ver. 24 por 3. 24 por 3. Dividido 137.2. 137.2 es igual a 0.52. Excelente Coraima. Muy bien. Esto es igual a 0.52 moles de HCl y esta es la respuesta lo que quiere decir que con 24 gramos de PCL3 tricloruro de fósforo se recogen 0,52 moles de ácido clorhídrico lo que sea, para adelante ok, si sí, también va a retirarme chicos, eh, les agradezco mucho les dejaré la publicación por aquí este video creo que también quedará por allí para que lo, lo repasen y le den muchos likes. Suscríbanse los que no están suscritos. Si, este, si no están suscritos, creo que este directo les convenció. Así que nos vemos en la próxima. Y se me cuidan mucho. Los quiero mucho.